السلام علیکم و رحمت اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمد عبد الرسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دکتر جو انصار اللہ یو کیر اجتماع آج پوری شمکت ہوت سے کی بھابے فرانس ایمان امریکہ ہو انصار اللہ اجتماع انشتی تو ہوت سے تادر اجتماع رو آج شیش دن با شیش ادھی بیشن امریکہ رو ہوئے تو شیش ادھی بیشن نوئے جا ہو کہ آج کے تادر اجتماع رو شیش دن جہوک کنو ستھانے اجتماع انوشتی تو ہوک بنا ہوک ایکن ایم ٹی اے شارا پریتھی بیر احمودی دیر کے ایمون بھابے ایک اتری تو کرے چھے جو ترہ شبائی ایمون انوشتھانے انکشا گرہن کرے تھا کن آج کے رئی انوشتھان پریتھی بیر انہیں ایک انسار شرا شرے شنچن ایمون देख चेनो ताई जुक्तो राज्यो अंसार एर एस्टेमार माध्ध में शारा प्रिथी बेर अंसार एई उनुष्ठान देख चेन एवां शुन चेन ताई प्रिथी बेर शब अंसार आसकर बोक्ति दाए शंबोधी तो हच्छन हजरत मुसलेह माउत खलेफत मुसेस्सानी انسار در شمبودھن کرے بولے چھن جا اپنا در نام انسار اللہ چنتا پھپنا کرے رکھا ہوئے چھن پونے رو تھے کہ چلیش بچھرے بویشی ماں جو بن ایوان بیبھن نو آشا آکانکھا او شب نو دیکھار بویش ہوئے تھا کہ تائی شی بویشیر شد شدر نام رکھا ہوئے چھن خدام الاحمدیا جانو سرشتیر شہبائے ترہ بیشی بیشی شمائے بے کرتے پارے چلیش اور دھو شدو شدر نام رکھا ہوئے چھے انسار اللہ اے بویو شے مانوش تا دیر کاجے پوری نو تو ہوئے درد ہتا سرشتی کرے چاکری کر لے چاکری کھٹے تا دیر پودن نو تی ہوئے ہر طرح نیجے دیر دھن شمپت ایبان مول دھنیر مدھ میں دھر میر بیشی بیشی شبہ کرار جو گتا اور جن کرنے تائی اپنا در نام انسار اللہ رکھار کارن حلو جو تٹا شمبھب اپنا را دھر میں شبہ اور پردی مانو جگی ہون اور ای مانو جگ آٹ تھک اپائی اپا کرنیر مدھ میں ہوتے پارے اور دھر میں درشتی کون تھے کے ہوتے پارے دھر میں درشتی کون تھے کے اپنا در جنہا بشک خلو بیشی بیشی شمائے عبادتیں بیائے کرا اور بیشی بیشی دھرم چوٹ چا کرا اور تھا نیجے دیر بے بہاری کور میر مدھ میں ہو ابن اسلام ایر بانی پہنچی ہے ہو جنہا اپنا در کے دیکھے اپنا در شنطان شنطو تیتر ماجھے پنیر جنمو ہے پنیر جنمو نے ऐ शुद्ध तो प्रत्येक नासर के बोचते हवे जतार एवादतर मानता के उन्नत करते हवे नमाज़ेर शुरुक्खा करते हवे जमातेर शते नमाज़ेर प्रतिबेशी मनोजोग दीते हवे घरे शंतन शंततेर शम्ने इजेर एवादतेर उन्नत मानेर दृष्टन तो स्थापन करते हवे हज़रत मुस्लिम है मौत रादे अल्लाहु ताला अन्हु हज़रत � قرآن تارے گنر ببو ششتر کو تھا یا اللہ تعالیٰ اللہ کو رچن جو حضرت ابراہیم تار شنطان شنطو تھی کہ شب شمائے نمازر نصیحت کرتن ایٹی انصار اللہ پردھان خدمت ایبان 
অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব নিজেও নামাজ এবং জিকরে এলাহির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন এবং সন্তান সন্ততির মনোযোগ নামাজ এবং জিকরে এলাহির প্রতি আকর্ষণ করুন যতদিন জমাতের মাঝে এই চেতনা এবং এই প্রেরণা থাকবে আর আল্লাহর সাথে মানুষের সুসম্পর্ক থাকবে খোদার কৃপা বাড়িও বর্ষিত হতে থাকবে আল্লাহর ফেরেস্তাদের সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হবে আল্লাহর সাথে জীবন্ত সম্পর্ক রচিত হবে আর এর ফলে জামাত জীবিত থাকবে অতএব আমরা যদি আমাদের জীবন এবং আমাদের সন্তান সন্ততিকে জীবিত দেখতে চাই নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান সন্ততিকে ইহ জাগতিক নোংরামি থেকে রক্ষা করতে চাই মুক্ত রাখতে চাই তাহলে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে অথবা আমাদের নাহানু আনসার উল্লার স্লোগান বা নারা অন্তসার শূন্য হবে যদি আমাদের খোদার সাথে সম্পর্ক না থাকে তাহলে আমরা খোদার মসির জামাতের সাহায্যকারী হব না বরং সেই জামাতকে দুর্বল করার কারণ হব অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে নামাজ এবং জিকরে এলাহির মান যাচাই করে দেখতে হবে সন্তান সন্ততিরও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে সর্বত্র সব জায়গায় আপনারা বিশ্লেষণ করে দেখুন আনসারুল্লাহর বয়সীমা যেভাবে হজরত মুসলিমত বলেছেন এ বয়স এমন যে এ বয়সে নামাজ এবং জিকরে এলাহির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত কিন্তু এই বিশ্লেষণে এই জিজ্ঞাসায় আপনাদের সামনে যে বিষয় ফুটে উঠবে তা হলো বাস্তবতার নিরিখে আমাদের মাঝে অনেক দুর্বলতা রয়েছে আমরা মসিহমদের হাতে এই শর্তে বয়ত করেছি যে খোদার রাজত্ব তার শরীয়তের অনুশাসন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করব শয়তানের রাজত্বকে পৃথিবী থেকে মেটাব ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব প্রশ্ন হলো খোদার নির্দেশাবলী খোদা নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় দায়িত্ববলী অনুসরণ না করেই কি আমরা এসব লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হব মোটেই নয় অতএব এদিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে হজরত মাসিহ মহম্মদ অনেক জায়গায় তার জামাতের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন তিনি এক জায়গায় বলেন নিয়মিত নামাজ এর সকল শর্ত সামনে রেখে পড়ো কেউ কেউ শুধু এক বেলার নামাজ পড়ে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে নামাজ কখনো মাফ হয় না এমনকি নবীদের কেউ আল্লাহ তালা মাফ করেননি এক হাদিসে রয়েছে মহানবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে একটি নতুন জামাত এসেছে তারা নামাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছে হজুর সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে ধর্মে আমল নেই সেটি কোনো ধর্মই নয় তাই এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রেখো আর খোদার নির্দেশ অনুসারে কাজ করো আমল করো অতএব এমন মানুষ যারা অনেক সময় আমার কাছেও আসে আর বলে যে আমরা চেষ্টা করি পাঁচ বেলার নামাজ পড়ার কিন্তু কখনো কখনো ছুটে যায় এমন লোকের অনেক চিন্তিত হওয়ার দরকার নিজেরা যদি আদর্শ স্থাপন না করেন সন্তান কিভাবে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন আচরণের কারণে সন্তান যদি বিভ্রান্ত হয়ে যায় অভিযোগ করার কোনো যুক্তিগত থাকে না তখন হজরত মসিহ আহমদ আলাই সাল্লাত আসালাম বলেন মানুষ নামাজের বিষয়ে উদাসীন ও অলস এই কারণে হয় যে তারা সেই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অজ্ঞ যা আল্লাহ তালা নামাজে অন্তর্নিহিত রেখেছেন এর বড় কারণ এটি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষও পুরো সচেতনতা এবং পূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে তাদের প্রকৃত মনিবের সামনে সেজদা বনত হয় না সুতরাং আমাদের প্রথম দায়িত্ব হল বিশুদ্ধ চিত্তে খোদা তালার সামনে সেজদা বনত হওয়া বিনত হওয়া কাকুতি মিনতির সাথে বিগড়িত চিত্তে তার কাছে দোয়া করা তাহলে নামাজে 
উদাসীনতার আর প্রশ্নই উঠবে না যদি এই অবস্থা অর্জন হয় তাহলে আমরা কার্যত সে সকল লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হব যারা বলে যে কেউ কেউ নামাজ পরে আবার নামাজ পরে পাপও করে আসলে নামাজ পড়ার পরও যারা পাপ করে তারা শুধু একটা শূন্য স্থান পূরণের জন্য বা নামাজ পড়ার জন্য পড়ে এমন মানুষ এমন মানুষ খোদা ভয় এবং খোদা খোদা ভীতি ছাড়াই নামাজের প্রকৃত শর্ত পূরণ না করে নামাজ পড়ে এবং পাপে লিপ্ত থাকে এবং অন্যদের অধিকার দেয় না এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন যে তাদের নামাজ তাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে এবং তাদের মুখে ছুড়ে মারা হয় এমন নামাজ আমাদের নামাজ রিপোর্ট ফর্ম পূরণের জন্য বা মানুষকে দেখানোর জন্য বা প্রথাগত নামাজ হওয়া উচিত নয় বরং শতভাগ খোদা প্রেমে নামাজ পড়া উচিত এমন নামাজেই ফুল এবং ফল বহন করে এমন নামাজের নামাজে ফল ধরে হজরত মসিম ইসলাম বলছেন যে ইন্নাল হাসানাতে ইউজ হিবন সৈয়াদ ইন্নাল হাসানাতে ইউজ হিবন সৈয়াদ নেকিয়া পূর্ণ পাপকে দূরীভূত করে পূর্ণ পাপের বিমোচন করে অতএব এইসব হাসানাত এবং এইসব সুখ সাত আনন্দ হৃদয়ে রেখে দোয়া করা উচিত যে সিদ্দিক এবং পূর্ণ পূর্ণবন্ডের যে নামাজ পড়ে আল্লাহ তালা যেন সেই নামাজ পড়ার তফিক দান করেন তিনি মানে এইভাবে দোয়া করো আল্লাহ তালার কাছে এই যে বলা হয়েছে যে ইন্নাল হাসানাতে মুক্ত রাখে অথচ আমরা দেখি অনেকেই নামাজ পড়া সত্ত্বেও পাপ করে তিনি বলছেন এর উত্তর হলো এরা নামাজ পড়ে কিন্তু তাদের হৃদয় এবং তাদের সততা নামাজের ভেতর থাকে না তারা প্রথাগত ভাবে ঠোকর মারে তাদের আত্মামৃত আল্লাহ তাদের নামাজের নাম হাসানাত রাখেননি এখানে আল্লাহ তালা যে হাসানাত শব্দ ব্যবহার করেছেন আসালাত শব্দ ব্যবহার করেননি অথচ উভয় শব্দের অর্থ একই তো হাসানাত রাখার কারণ হলো নামাজের যে সৌন্দর্য নামাজের যে গুণ এবং বৈশিষ্ট্য সেই দিকে ইঙ্গিত করা হলো উদ্দেশ্য এই কারণে আল্লাহ তালা সালাত না রেখে হাসানাত শব্দ ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ সেই নামাজ পাপ দূরীভূত করে যা নিজের মাঝে নিষ্ঠা রাখে সততা রাখে এবং কল্যাণ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য তাতে থাকে সেই নামাজ অবশ্যই পাপ দূরীভূত করে পাপের বিমোচন হয় নামাজ শুধু ওঠা বসার নাম নয় অর্থাৎ এই হলো সেই ধরনের নামাজ যা আমাদের পড়তে হবে এবং নামাজ যদি আমরা পড়ি তাহলে যেখানে নিজেরা পাপ থেকে দূরে থেকে আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনকারী হব সেখানে আমাদের সন্তান সন্ততিরও জীবন্ত খোদার সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচিত হওয়ার আমরা কারণ হব আর এভাবে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষাকারী হব তাদেরকেও আমরা পাপ থেকে মুক্তকারী হব তাদের মাঝেও ধর্মকে বস্তু জগতের উপর প্রাধান্য দেয়ার চেতনা সৃষ্টি করব এবং ধর্মের প্রকৃত আনসার বা সাহায্যকারী হিসেবে তাদেরকে গড়ে তুলব নামাজের আবশ্যকতার উপর গুরুত্বারোপ করে একবার হজরত মসি হেমাউদ আমাদেরকে এভাবে নসিহত করেছেন যতদিন মানুষ শতভাগ তহিদ বা একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসা এবং মাহত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টি হতে পারে না আমি মূল কথায় ফিরে এসে আবার বলছি জিকের দিকে ফিরে এসে বলবো নামাজের স্বাদ এবং আনন্দ সে পেতে পারে না বিষয়ের 
ভিত্তি কথার উপর যে যতদিন বাজে সংকল্প নোংরা ইচ্ছা অভিপ্রায় ভস্মীভূত না হবে নামাজের স্বাদ এবং আনন্দ ততক্ষণ লাভ হতে পারে না যতক্ষণ নোংরা ইচ্ছা এবং নোংরা অভিপ্রায় পরিকল্পনা ভস্মীভূত না হবে আমিত্ব এবং অহংকার দূর হয়ে বিনয় ও আত্মপেশনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হবে ততদিন মানুষ খোদার প্রকৃত সত্য বান্দা খাইত হতে পারে না খোদার পূর্ণ বান্দান বানানোর জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক এবং সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো নামাজ অতএব নিজের অহংকার আমিত্ব নিজের নোংরা ষড়যন্ত্র ভ্রান্ত চিন্তাধারা হৃদয় থেকে যদি বের কর তবেই নামাজের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে এমন নামাজ যদি কেউ পড়ে তাহলে নিজ থেকে মানুষের তরবিয়ত হতে থাকবে তিনি বলেন আমি তোমাদের আবার বলবো যদি খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক বন্ধন রচনা করতে চাও তাহলে নামাজের উপর প্রতিষ্ঠিত হও আর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যে কেবল তোমাদের দেহ বা তোমাদের মুখ জিব্বা নয় বরং তোমাদের আত্মার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় আপাদ মস্তক জন্য নামাজ হয়ে যায় শুধু নামাজ নিরবস্থায় ওঠা বসা যেন না হয় শুধু মৌখিক ভাবে সুরা ফাতেহা ও কোরআনের আয়াত এবং দোয়া নয় বরং হৃদয়ের গভীর থেকে যেন এই কর্ম প্রকাশিত হয় কেবল তবেই এ নামাজ প্রকৃত নামাজ গণ্য হবে এটি হল সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা অগ্রগণ্য করা উচিত যদি আমাদের ইবাদত এবং আমাদের নামাজ খোদা নির্ধারিত মান ও মাপ অনুসারে না হয় তাহলে আমাদের খোদার সাহায্যকারী বা আনসার উল্লাহ দাবি অন্তসার শূন্য দাবি যেভাবে হাজার মুসলিম আহমদ বলেছেন আনসার উল্লাহর সর্বপ্রথম এ দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের বিশ্লেষণ করতে হবে নিজেদের অবস্থা ক্ষতিয়ে দেখতে হবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে দৃঢ় করতে হবে কেবল তবেই আল্লাহ তালা সেই অবস্থা আনয়ন করবেন সৃষ্টি করবেন যা বিপ্লব নিয়ে আসে আর আনসারদের দোয়া এবং ব্যবহারিক অবস্থা তবলিগের জন্য নতুন পথ সুগম করবে আর ব্যবহারিক অবস্থার জন্য সেই সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ হতে হবে নমুনা হতে হবে যা হজরত মসিহমদ জামাতের কাছে আশা করেছেন এবং যে বিষয়ে তিনি নসিহত করেছেন হজরত মসিহমদ আলাই সাল্লা সাল্লাম এক জায়গায় বলেন আল্লাহ তালা আমাদের জামাতকে একটি দৃষ্টান্ত বানাতে চান একটি আদর্শ বানাতে চান তো সকল অর্থে এই আদর্শ স্থাপন করতে হবে তিনি বলছেন আল্লাহ তালা মোত্তাকিকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালার মাহত্ব স্মরণ করে সবাই ভীত এবং ত্রস্ত থাকো খোদাভীতি সৃষ্টি করো হৃদয়ে স্মরণ রেখো সবাই খোদার বান্দা বিনয় অবলম্বন করো বিনয়ী হও কারোর প্রতি অন্যায় করো না অনেক বেশি রাগ ক্রোধ প্রকাশ করো না কাউকে তার ছেলের দৃষ্টিতে দেখো না জামাতে যদি এক ব্যক্তিও নোংরা হয়ে থাকে সে সবাইকে নোংরা করে তোলে সে সবাইকে দূষিত করে তোমাদের কথা এবং কর্মের মিল থাকা উচিত খোদাভীতি যাতে নেহিত তা হলো এটি দেখা যে তার কথা এবং কর্ম কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ এরপর যদি সে দেখে যে তার কথা কর্মের মেল নেই তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে সে খোদার ক্রোধের শিকার হবে যে হৃদয় অপবিত্র তার কথা যতই পবিত্র হোক না কেন তার সে হৃদয় খোদা তালার দৃষ্টিতে কোনো মূল্য রাখে না অতএব আমার জামাত নিশ্চিতভাবে জেনে নিক তারা আমার কাছে এসেছে যেন একটা বীজ বপন করা সম্ভব হয় যার কল্যাণে তারা ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হবে তাই সবার ভাবা উচিত যে তার হৃদয়ের চিত্র কেমন তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন যদি আমাদের জামাতও খোদা না করুন এমনই হয়ে থাকে অর্থাৎ 
তার মুখে কিছু আর হৃদয়ে ভিন্ন কিছু তাহলে পরিণতি শুভ হবে না আল্লাহ তালা যখন দেখেন যে একটি জামাতের ভেতরে কিছু নেই কিন্তু মৌখিক ভাবে অনেক বড় বড় দাবি করে এমন ক্ষেত্রে জানা হচ্ছে যে খোদা তালা গানি তিনি ভ্রক্ষেপহীন বদরের যুদ্ধের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি এবং ভবিষ্যৎবাণী ছিল সকল অর্থে বিজয়ের আশা ছিল তা সত্ত্বেও মহানবী কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন আজদা উপকর সিদ্দিক বলেন যেখানে সকল অর্থে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেখানে এত কাকুতি মিনতির প্রয়োজন কি এত ক্রন্দন এবং আহাজারের দরকার কি মহানবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন সেই সত্তা হলেন গনি তিনি ভ্রক্ষেপেন হতে পারে খোদার প্রতিশ্রুতিতে কোনো অজানা অন্তর্নিহিত শর্ত আছে खुदार धर्म क्या जन्म सम्भव्य सकल चेष्टा कर धर्म सम्पृक्त रखबो তাদের সব সময় এই চিন্তায় থাকা উচিত তাদের এমন আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত এইবাদতের ক্ষেত্রেও যা মহান মান তুলে ধরবে আর আর ব্যবহারিক অবস্থা আর প্র্যাকটিক্যাল অবস্থার ক্ষেত্রেও তা থাকবে অতি উন্নত মানে যেন সন্তান সন্ততির জন্য আমরা আদর্শ হতে পারি যদি এমনটি না হয় তাহলে হজরত মসিহেম আসলাম যে সাবধান করেছেন তা সত্যি হৃদয়কে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য যথেষ্ট তাই আমাদের ভাবা উচিত খোদা তালা আমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন আমরা কেবল নিজেদের এবং কেবল নিজেদের সন্তান সন্ততি সংশোধন করব না শুধু নিজেদের এবং সন্তান সন্ততিকেই তহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের দায়িত্ব নয় বা মহানবীর শিক্ষার অধীনস্থ রাখার একমাত্র দায়িত্ব নয় বরং সারা পৃথিবীকে মহানবীর পতাকা তলে সমবেত করতে হবে খোদার তহিদ এবং তার একত্ববাদকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অতএব যেভাবে হজরত মসিহ মদ আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন পথের দেশে দিয়েছেন আর বিভিন্ন সময় আমাদেরকে যে সদুপদেশ দিয়েছেন নসিহত করেছেন সেগুলো বারবার স্মরণ করা উচিত মনে রাখা উচিত নিজেদের জীবন সেই অনুসারে সাজানো উচিত কেবল তবেই আমরা সফল আনসার গণ্য হতে পারব হজরত মসিহমদ আলাহি সাল্লাম বলছেন যদি চাও যে উভয় জগতে সাফল্য লাভ করো উভয় জগতের সাফল্য যদি চাও আর মানব হৃদয়ে যদি আসন গাড়তে চাও তাহলে পবিত্রতা অবলম্বন করো বিবেক খাটাও আর আল্লাহর কিতাব কোরআনের শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করো নিজেকে মহান গুণাবলিতে সজ্জিত করো অন্যদেরকে নিজের নৈতিক চরিত্রের উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাও তাই বিবেক খাটাও আর বিবেক এবং বুদ্ধি আসে স্বর্গ থেকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আর এটি লাভের জন্য আল্লাহ তালার কিতাব অর্থাৎ কোরআন শরীফ পাঠ করা কোরআন বোঝা কোরআন শিক্ষা অনুসারে জীবন অতিবাহিত করা আবশ্যক একই সাথে বলেছেন যে তোমাদের কর্মের অবস্থা ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন চাই চরিত্র উন্নত হওয়া উচিত তিনি বলছেন এটি হলেই সফল হবে এটি অর্জিত হলেই সাফল্য লাভ হবে শুধু हजरत महानबीसम पता पृथ्वी উড্ডিন করার জন্য নিজেদের হৃদয়কে পবিত্র করতে হবে আর হৃদয়ে এর পবিত্রতার জন্য তাকে অবলম্বন করা আবশ্যক তাকোয়ার পথ কি কি তা জানার জন্য কোরআন পাঠ করা এবং কোরআন বোঝা আবশ্যক
অতএব আনসারের একটি কাজ হলো পবিত্র কোরআন গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করা এর শিক্ষা এবং নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের চেষ্টা করা এবং কোরআনে শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচার করা তিনি বলছেন আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং ভালোভাবে স্মরণ রেখো যদি মানুষের কথা নিষ্ঠাপূর্ণ না হয় আন্তরিক না হয় আর কর্মগত শক্তি যদি এর পেছনে না থাকে তাহলে তা কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় না যদি দাবি এটি থাকে যে আমরা পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা ও ডিন রাখবো তাহলে কোরআনের শিক্ষা উপর আমল করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব যদি এটি আমরা করি তাহলে আমাদের কথা এবং কর্মের কর্ম হবে অভিন্ন আর আমরা তখন সাফল্য পাব তিনি আর বলছেন যদি ইসলামের সাহায্য করতে চাও ইসলামের সেবা করতে চাও প্রথমে নিজেরা পবিত্র হও যার কল্যাণে খোদার নিরাপত্তার সুরক্ষিত দুর্গে তোমরা স্থান পাবে এরপর তোমরা খেদমতের সৌভাগ্য এবং লাভ করবে যোগ্যতা অর্জন করবে দেখছ যে বাহ্যিকভাবে মুসলমান কত দুর্বল হয়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি তাদেরকে ঘৃণা এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে যদি তোমাদের অভ্যন্তরীণ এবং হৃদয়ের অবস্থাও এমনই হয় দুর্বল হোক তাহলে ধ্বংস অনিবার্য তোমরা নিজেদের নফসকে এমন ভাবে পাক করো পবিত্র করো যেন পবিত্র যেন পবিত্র গুণাবলী তাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ হজরত মসিহ মোদের এই নির্দেশ আমাদেরকে সবসময় সামনে রাখা উচিত গভীর যত্ন সহকারে সেগুলো দৃষ্টি রাখা উচিত যদি ইসলামের খেদমত করতে হয় ইসলামের সেবক হওয়ার সম্মান পেতে হয় তাহলে মনে রাখতে হবে যে সামান্য কোন বিষয় না অনেক বড় সম্মান মহানবের পতাকা পৃথিবীতে উড্ডেন রাখার সম্মানে যদি সম্মানিত হতে হয় অর্জনের জন্য অন্যতম শর্ত হল তাকুয়া যদি তাকুয়া সৃষ্টি হয় তাহলে অবশ্যই খোদার দৃষ্টিতে আপনারা আনসার উল্লাহ আখ্যায়িত হওয়ার অধিকার রাখবেন আর পৃথিবীতে তহিদ প্রচার করতে পারবেন আল্লাহর ধর্মের প্রসার প্রচারের ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা পালন করে আল্লাহর কৃপা ভাজন হতে পারবেন এছাড়া এই কথা সবসময় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে যদিও হজরত মসিহ মোদের হাতে বয়াতকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো বয়াতের কারণে যে দায়িত্ব বর্তায় সেটি পালন করতে গিয়ে তার মিশনের পূর্ণতায় নিজের ভূমিকা ও পালন যদি করতে হয় তাহলে স্মরণ রাখতে হবে আনসার উল্লাহর নিজেদের এর সবচেয়ে বড় সম্বোধিত মনে করা উচিত হজরত মসিহ মোহদের সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে তিনি তার মিশনকে অবশ্যই সফলতার দ্বার প্রান্তে নিয়ে যাবেন তার দোয়া গ্রহণ করবেন তার মাধ্যমে ইসলামের প্রচারের কাজ পূর্ণতা লাভ করবে আমরা পরম সৌভাগ্যবান হব যদি আমরা খোদার প্রতিশ্রুতি থেকে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হই আর হজরত মসিহ মোহদ আলাই সাল্লাত আসলাম এটি থেকে কল্যাণ মন্ডিতদের এবং বিজয় অর্জনকারীদের জন্য এই শর্ত নির্ধারণ করেছেন বিজয়ের জন্য যে শর্ত নির্ধারণ করেছেন তাহলে তা কোয়া একবার জামাতকে নসিহত করে তিনি বলেন এই যুগ যুদ্ধ বিগ্রহের যুগ নয় বরং এটি কলম এবং লেখার যুগ যেখানে এটি সত্য সেখানে স্মরণ রেখো নেগুড় সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞান সত্য এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনের জন্য শর্ত হল তাকুয়ার তাই তাকু অবলম্বন করো নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা তাকুয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল বা অনুগ্রহশীল তিনি বলছেন যে এই এলহাম আমার প্রতি অগণিত বার হয়েছে অজস্র ধারায় হয়েছে অতএব যদি বিজয় চাও তাহলে মুক্ত কি হয়ে যাও যদি আমরা কেবল বলি আওড়াই তাহলে স্মরণ রেখো যে কোনো লাভ নেই বিজয়ের জন্য আবশ্যক হলো তাকে অবলম্বন করার যদি বিজয় চাও তাহলে মুক্ত কি হয়ে যাও বিজয় হজরত মসিম ইসলাম ইনশাল্লাহ অবশ্যই লাভ করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই বিজয়ের যদি 
বিজয় যাত্রার যদি অংশ হতে হয় আমাদেরকে তা করার পথে চলতে হবে আমাদের কথা কর্মের মাঝে মিল থাকতে হবে তিনি বলছেন বিজয় সে লাভ করে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের চরিত্র এবং আমাদের কর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করা এবং তাকুয়া অবলম্বন করা কর্ম এবং চরিত্রের ক্ষেত্রে উন্নতি খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আবশ্যক আর এটাই তাকুয়া অবলম্বন করে যেন খোদার সাহায্য এবং ভালোবাসার কল্যাণ রাজ্যে আমাদের লাভ হয় এরপর খোদার সাহায্য লাভের পর আমাদের জন্য আবশ্যক হলো প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যা কিছু করা সম্ভব তার জন্য আবশ্যক হলো সেসব আপত্তির ক্ষেত্রে আপত্তির উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে জন্য ত্রুটি না করে হ্যাঁ উত্তর দেওয়ার সময় নিয়ত এটি হওয়া উচিত যে খোদার প্রতাপ যেন প্রকাশ পায় খোদা তালার প্রতাপ প্রকাশ করা এটি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য তার তহিদ এবং তার একত্রবাদ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা এটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আজ সব নাসেরই অঙ্গীকার করা উচিত যে সে পৃথিবীতে খোদার তহিদ বা একত্রবাদ প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রতাপ এবং মহিমা প্রকাশের জন্য নিজের তাকুয়ার মানকে উন্নত করবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা জগৎবাসীর প্রতি এহসান করে অনুগ্রহ করে আর এহসান করে যারা পৃথিবীর নোংরামিতে জাগতিক নোংরামিতে নিমজ্জিত তাদেরকে নোংরামি থেকে তারা বের করে আমরা যদি এই অঙ্গীকার করি যে হজরত মসিহমদের প্রেরিত হওয়ার যে উদ্দেশ্য সেটি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করব আর পৃথিবীতে আমাদের তহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইসলামের বাণী সবার কাছে পৌঁছাতে হবে যদি উদ্দেশ্য এটি হয় তাহলে কত সচেতনতা নিয়ে আমাদের নিজেদের মানকে উন্নত করা উচিত কতটা তাকোয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাকোয়ার পথে চলার চেষ্টা করা উচিত ঘরে স্ত্রী সন্তানদের তহিদের পথে পরিচালিত করার জন্য কত উত্তম ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আমাদের স্থাপন করতে হবে কত সচেতনতা নিয়ে আমাদের নামাজকে সাজাতে হবে এবং আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্কের মানকে উন্নত করা উচিত চল্লিশ বছর বয়সী মায়ে উপনীত প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি নিজেই আমি যা বললাম এগুলো বিশ্লেষণ করতে পারে অতএব আমাদের চাওয়া পাওয়া বস্তুবাদিতার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার পরিবর্তে বায়তের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে যদি এই নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়াকে যদি আমরা লক্ষ্য হিসাবে নেই কেবল তবে সম্ভব গত সপ্তাহে আমি খুদাম আহমদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে ভাই প্রথম দিকে বলেছি খুদামের মূল কাজ হলো খেতমতে খালক বা সৃষ্টি সেবা যা শুরুতেই তাদের কাঁধে ন্যস্ত করা হয়েছিল কিন্তু খালের প্রবাহে ইসলামের পতাকা পৃথিবীতে উড্ডিন করার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে কিন্তু এটি আনসার দায়িত্ব আর বয়সের দৃষ্টিকোণ থেকে যারা অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং পোক্ত চিন্তাধারার অধিকারী তাদের ওপরে এই কাজের দায়িত্ব আরও বেশি বর্তায় আর আনসার উল্লাহ নামের লাজ রাখতে হবে আপনাদেরকে আর নিজেদের অঙ্গীকার আপনারা রক্ষা করুন এটি যদি হয় কেবল তবেই আপনার সাফল্য অর্জন করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন হজরত মুসলিমদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু আমি বলেছি গত খুদাম আহমদিয়ার কাছ থেকে যৌগিক কারণ নিয়েছিলাম সে সম্পর্কে তিনি বলেন আনসারুল্লাহরও এই অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করা উচিত আর সকল সময় সেই অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করা উচিত কথা সাথে ভেবেছিলাম যে খুদাম আহমদিয়ারকে পড়িয়েছে এটি যথেষ্ট কিন্তু গতকাল সাধারণ আনসারুল্লাহ পাকিস্তানের পয়গাম আসে যে মুসলিমদের ইচ্ছা এবং বাসনা অনুসারে আনসারুল্লাহরও এই অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করা উচিত তাই ভাবলাম যে আপনাদের কাছ থেকে আপনাদের কাছ থেকেও আজকে এই অঙ্গীকার আদায় করে তাই সব আনসার দাঁড়িয়ে যান আল্লাহ 
আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে এই অঙ্গীকার করছি যে আমরা ইসলাম ও আহমদিয়তের প্রচার এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য আমাদের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব আর এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য সব সময় আমাদের জীবন খোদা এবং তার রসুল সাল্লামের জন্য উৎসর্গ করে রাখবো আর বড় থেকে বড় ত্যাগ স্বীকার করে কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে পৃথিবীর সকল দেশে সমুন্নত রাখবো আমরা এই অঙ্গীকারও করছি যে আমরা খেলাফত ব্যবস্থার সুরক্ষা এবং এর দৃঢ়তার জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং বংশ পরম্পরায় আমাদের সন্তানদের খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং এর কল্যাণ রাজি থেকে কল্যাণ মন্ডিত হওয়ার নসিহত করে যাব যেন কেয়ামত পর্যন্ত আহমদিয়া খেলাফত সুরক্ষিত থাকে আর কেয়ামত পর্যন্ত আহমদিয়া জামাতের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ হতে থাকে আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের পতাকা পৃথিবীর সকল পতাকার চেয়ে উপরে উড্ডিন থাকে হে খোদা তুমি আমাদেরকে অঙ্গীকার রক্ষা করার তৌফিক দাও এখন ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য পড়ে দিচ্ছি কারণ আমেরিকাতে তুলনামূলক ভাবে ইংরেজি ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা বেশি এখানেও কিছু রয়েছে মোহাম্মদের I swear by Allah and proclaim that I will always endeavor to convey and propagate the teachings of Islam, Ahmadiyyat, and the blessed name of Holy Prophet to the corner of the earth. until my dying breath and for the sake of fulfilling this most sacred obligation i shall forever keep my life devoted to the service of allah the almighty and his messenger sallallahu alaihi wasallam I shall give every possible sacrifice no matter how heavy its burden in order for the blessed flag of Islam to be raised aloft in every nation until the end of time. I also solemnly pledge to strive with unyielding conviction to protect and strengthen and strengthen the institution of khilafat until my last breath and i shall always urge 
I shall always urge, shall always urge my, progeny my progeny to remain firmly attached to, firmly attached to, khilafat, to khilafat and to seek its blessings, and to seek its blessings so that, so that khilafat e ahmadiyya may remain, may remain protected, protected until the end of time. And so that, through the Ahmadiyya Muslim community, the propagation of Islam may continue until the last day. And so that, the flag of the Holy Prophet, Muhammad may be raised far higher than any other flag in this world. O oh God, enable me to fulfill this pledge. Allahumma amin. 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 Allahumma I mean, the only good and to love. Islam is a good Islam is a good deal. Islam is a good deal. Islam is a good deal.